ఈ దినమందు యేసు ప్రభువుల వారు శిలువ మీద పలికినటువంటి ఏడు మాటలను మనం ధ్యానించున ఉంచు ఉన్నాం యేసు ప్రభువుల వారు ఆయన మరణించడానికి ముందు పలికినటువంటి యొక్క ఏడు మాటలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటివి ఎలాంటి పరిస్థితులలో యేసు ప్రభువుల వారు ఈ యొక్క ఏడు మాటలను పలికాడంటే ఆ యొక్క గెస్సం అనే తోటలో యేసు ప్రభువుల వారు వేదన పడి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన యొక్క చెమట రక్తపు బిందువులుగా మారినట్లుగా దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తోంది ఆయన అంత వేదన పడి ప్రార్థన చేశాడు ఆయన భరించలేనటువంటి సులువ భారాన్ని మోసాడు ఆయన యొక్క వీపు ముప్పై తొమ్మిది కొరళ దెబ్బల చేత చీల్చబడింది ఆయన తలకు ముళ్ళ కిరీటము ఉంచబడింది ఆయన హింసించబడ్డాడు నిందించబడ్డాడు అపహాసించబడ్డాడు ఆయన చేతులకు పాదములకు మేకులు దిగగొట్టబడ్డాయి ఇలాంటి ఒక దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితిలో యేసు ప్రభువుల వారు ఆయన పలుకుతూ ఉన్నటువంటి ఏడు అమూల్యమైనటువంటి మాటలు లూకా సువార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగవ వచనంలో యేసు ప్రభువుల వారు సులువ మీద పలికినటువంటి మొదటి మాటను మనం చూస్తాం యేసు తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించమని చెప్పాను జీసస్ క్రైస్ట్ ఫుల్ఫిల్డ్ వాట్ హీ ప్రీచ్డ్ అన్నటువంటిది మనం ఇక్కడ గమనించగలుగుతాం కొండ మీద ప్రసంగంలో యేసు ప్రభువుల వారు మొత్తం సువార్త ఐదవ అధ్యాయం నలభై నాలుగో వచనంలో ఏమంటున్నారంటే నేను మీతో చెప్పునదేమనగా మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులై ఉండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి మిమ్మను హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుడి అదే యేసు ప్రభు వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు యేసు ప్రభు మంచి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు అనేక జన సమూహములు ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కొండ మీద ఆయన ప్రసంగంలో చెప్తున్నటువంటి ఈ యొక్క మాటను ఆయన సులువలో దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితులు ఆయనలో ఉన్నటువంటి రక్తం అంతా కూడా కారిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన నోరు తెరవలేనటువంటి బలహీనమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటున్నప్పటికీ కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి దానిని నెరవేరుస్తున్నాడు ఎవరైతే ఆయన హింసించారో ఎవరైతే ఆయన నిందించారో ఎవరైతే ఆయన ముఖం మీద ఉమ్ము వేశారో ఎవరైతే ఆయన తలకు ముళ్ళ కిరీటాన్ని కొట్టారో ఎవరైతే ఆయన చేతులకు పాదములకు శిలువలు మేకులు దిగగొట్టారో ఎవరైతే ఆయన హింసిస్తూ ఉన్నారో ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క శిలువ మరణానికి కారణమై ఉంటున్నారో వారిని గురించి యేసు ప్రభు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగురు గనక వీరిని క్షమించు యేసును శత్రువుగా భావించేటువంటి వారందరి కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు వారిని ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన చెప్పాడు మీ శత్రువులను మీరు ప్రేమించాలి అన్నటువంటి యేసు ప్రభు వారి కొరకు శిలువలో ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన ఆయన దేవుని కుమారుడని రుజువు చేసుకున్నాడు కాబట్టి ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ నీ జీవితంలో నా జీవితంలో మనము దేవుని పిల్లలమని రుజువు చేయాలంటే మనము మన శత్రువులను ప్రేమించేటువంటి వారిగా ఉండాలి మనలు హింసించే వారి కొరకు మనము ప్రార్థించేటువంటి వారిగా ఉండాలి యేసు ప్రభు చక్కటి మాదిరికరమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నాడు సిలువలో సహితము ఆయన చెప్పినటువంటి దానిని నెరవేరుస్తూ ఉన్నాడు చాలాసార్లు మన జీవితాల్లో శత్రువులను మనము ప్రేమించలేనటువంటి పరిస్థితిని కలిగి ఉంటాం యేసు ప్రభులు చెప్పారు మీరు మిమ్మల్ని ప్రేమించిన వారినే ప్రేమించిన ఎడల మీకు ఏమీ ఫలము కలుగును శుంకర్లు కూడా అలాగూ చేయుచు ఉన్నారు మీరు మీకు వందనములు చేసిన వారికే వందనములు చేస్తే మీరు ఎక్కువ చేయించినదేమి అన్యజనులు కూడా అలాగూ చేస్తూ ఉన్నారు అయితే మీరు నా కుమారులుగా ఉండాలంటే నా కుమార్తెలుగా ఉండాలంటే పరలోక వందున్నటువంటి తండ్రి బిడ్డలుగా మీరు ఉండాలంటే మీరు మీ శత్రువులను ప్రేమించాలి ఈ లోకంలో ఏ మత గ్రంథము బోధించలేనటువంటి ఒక గొప్ప సత్యాన్ని ఇక్కడ బోధను యేసు ప్రభు చేస్తూ ఉంటున్నాడు వీ హ్యావ్ టు లవ్ అవర్ ఎనిమీస్ మన శత్రువుల్ని మనం ప్రేమించాలి వారి కొరకు ప్రార్థించే వారిగా ఉండాలి సులువ పైనే యేసు ప్రభుల వారు ఆ ప్రార్థనను చేశాడు ఆయన దేవుని కుమారుడని ఆ ప్రార్థన చేయటం ద్వారా రుజువు పరిచాడు రెండవదిగా యేసు ప్రభువుల వారు సులువు మీద పలికినటువంటి మాటను మనం చూస్తే లూకాసు వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము నలభై మూడవ వచనం అందుకు ఆయన వానితో నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశులో ఉందువని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నానను 
గమనించండి ఇక్కడ యేసు ప్రభు మొదటిగా చేసినటువంటి ఆ ప్రార్థన లేకపోతే శిలువలో ఆయన పలికినటువంటి ఆ మొదటి మాటను బట్టి ఇక్కడ ఆయన రెండవ మాటను పలకడానికి అవకాశం కలిగినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఆయనకి ఇటువైపు అటువైపున దొంగలు శిలువ వేయబడ్డారు వారు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ప్రార్థనను విన్నారో ఎప్పుడైతే శత్రువులను ప్రేమించేటువంటి ఆ ప్రేమను యేసులో చూశారో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక దొంగ తండ్రి నీవు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమన్నప్పుడు యేసు ప్రభు పలుకుతున్నటువంటి మాట ఇది ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ నీవు నీ శత్రువులను ప్రేమించినప్పుడు నీవు నిన్ను హింసించేటువంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు యేసు ప్రభు యొక్క కుమారునిగా కుమార్తెగా ఆయన వాక్య ప్రకారము నిన్ను నీవు సమాజంలో రుజువు పరుచుకున్నప్పుడు నిన్ను చూసి ఆ నీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాన్ని చూసి నీ యొక్క ప్రార్థనా జీవితాన్ని చూసి నీ వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవిత శైలిని చూసి ఇతరులు క్రీస్తుకు ప్రార్థన చేసేటువంటి అవకాశాన్ని నీవు కల్పిస్తావు కాబట్టి ఇక్కడ ఆ దొంగ యేసు ప్రభు ప్రార్థనను విన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన అడిగాడు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమంటే ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశులో ఉంటావు జీసస్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ వాట్ హీ ప్రామిస్డ్ ఈ రెండవ మాటలో ఆయన ఏదైతే వాగ్దానం చేశాడో ఆయన దానిని రుజువు చేస్తున్నాడు దానిని నెరవేరుస్తూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభులు వారి వ్యవహాన స్వార్థ ఆరో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినలో అంటున్నాడు నా ఎందుకు వచ్చు అని నేను ఎంత మాత్రము కూడా బయటికి త్రోసి వేయను ఆయన నిజంగా అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాటను ఆయన ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తూ ఉన్నటువంటి దేవుడు ఆ దొంగ అయ్యో నా జీవితం ఇంకా అయిపోయింది సులు వేశారు ఇంకా కొంత సమయంలో నేను మరణిస్తాను నా జీవితాలంతా నేను ఎన్నో ఘోరమైన పాపాలు చేశాను దొంగతనాలు చేశాను ఇక నన్ను ఏ సేయ రక్షించగలడా అన్నటువంటి ఒక సందేహ పరిస్థితిలో ఉండిపోలేదు ఏసు చేసినటువంటి ప్రార్థన ఆ దొంగ నోరు తెరిచేటట్లు చేసింది ఆయన నోరు తెరిచి ఏసయా నన్ను రక్షించు అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏసు ఆయనతో వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి వారిని ఆయన ఎంత మాత్రము త్రోసి వేసేటువంటి దేవుడు కాదు నీ జీవితంలో నీవు యేసు ప్రభువుకు దూరంగా ఉంటున్నావా నువ్వు యేసు దగ్గరికి వస్తే ఆయన నేను త్రోసి వేయడు నువ్వు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు కృంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఆశ నిస్పృహలోనికి వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అదే ఇక నా జీవితం అయిపోయింది నేను మరో నా పడక మీద ఉన్నాను ఇక దేవుడు నన్ను రక్షించగలడా ఇక నేను పరలోకంలో చర్చబడగలడా అన్నటువంటి సందేహం నీకు అవసరం లేదు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా నీ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా ఒకవేళ మరణ పడక మీదనే ఉన్నా నీ యొక్క అనారోగ్యం క్షీణించిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్నా ఇక జీవితంలో నిరీక్షణ లేనటువంటి ఒక పరిస్థితిని నువ్వు కలిగి ఉన్నా ఉన్న పాటునే నువ్వు ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితిలోనే ఏసయా నన్ను రక్షించు అని నువ్వు మొరపెట్టగలిగితే ఆయన నిన్ను తన చెంతకు చేర్చుకోవడానికి నిన్ను రక్షించడానికి శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడని ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబుల్ చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది సరే యేసు ప్రభులు వారు శిలువలో పలికినటువంటి మూడవ మాటను మనం చూద్దాం యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనములు యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలిచి ఉండుట చూచి అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పెను తర్వాత శిష్యుని చూచి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పెను ఆ ఘడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన ఇంట చేర్చుకొనెను జీసస్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ ఈ యొక్క మూడవ మాటను యేసు ప్రభు శిలు మీద పలుకుట ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని ఆయన నెరవేరుస్తూ ఉంటున్నాడు ఆయన ఇక కొన్ని నిమిషాల్లో మరణించిన ఉంటున్నాడు అయితే అలాంటి పరిస్థితిలో కూడా ఆయన్ను కనినటువంటి తల్లిని ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు బాధ్యత కలిగినటువంటి కుమారునిగా అక్కడ నిలిచి ఉన్నటువంటి శిష్యునితో ఇదిగో నీ తల్లి ఇప్పటి నుంచి నీవు ఈమెను చూసుకోవాలి ఎందుకంటే నేను మరణిస్తున్నాను మరణించి తిరిగి లేస్తాను అయితే దాని తర్వాత పరలోకంలోనికి ఆరోహణం అయిపోతాను ఇదిగో నీవు ఈమెను చూసుకోవాలి ఆయన తన బాధ్యతను నెరవేరుస్తున్నాడు సామితల గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనము నిన్ను కనిన నీ తండ్రి ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తల్లి ముదిమి ఎందు ఆమెను నిర్లక్ష్యము చేయకము ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ నీ తల్లిదండ్రులను నీవు ప్రేమించగలుగుతున్నావా నీ తల్లిదండ్రులను నీవు సన్మానించగలుగుతున్నావా 
నీ తల్లిదండ్రుల పట్ల నీవు ఎలాంటి ప్రేమను కలిగి ఉన్నావు ఎలాంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉన్నావు ఎలాంటి బాధ్యతను నీవు కలిగి ఉన్నావని ఈ సందర్భంగా నీవు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాను కాబట్టి నీ జీవితంలో నీవు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాఠం ఏంటంటే నిన్ను కనినటువంటి తల్లిని నీవు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు నీ తల్లిదండ్రులను నీవు సన్మానించాలని పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబుల్ చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది పాత నిబంధనలో కొత్త నిబంధనలో నీవు నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించాలని వారికి విధేయత చూపించాలని వారికి లోబడాలని పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబుల్ తెలియజేస్తోంది నీవు నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించాలి ఇది వాగ్దానములతో కూడుకున్నటువంటి ఆజ్ఞలలో మొట్టమొదటిదని పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబుల్ తెలియజేస్తుంది ప్రియ యవన బిడ్డ నిన్ను కని నిన్ను పోషించి నీ కొరకు ఎంతగానో శ్రమించి నిన్ను పెద్ద చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులను ఈరోజు నీవు శ్రద్ధగా చూసుకోగలుగుతున్నావా వారిని నీవు ప్రేమిస్తూ ఉన్నావా అన్నటువంటి విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆ జీవితానికి యేసు ప్రభుల వారు ఒక చక్కటి మోడల్గా ఎగ్జాంపుల్గా మన ముందు ఉంటున్నాడు సులువలో సహితము ఆయన తల్లిని నిర్లక్ష్యము చేయలేదు దేవుని వాక్యాన్ని ఆయన నెరవేరుస్తూ ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఒకవేళ నీ తల్లిదండ్రులను నీవు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటే ఒకవేళ నీ తల్లిదండ్రులకు నీవు అవిధైత చూపుతూ ఉంటే ఒకవేళ నీ తల్లిదండ్రులను నీవు ప్రేమించలేనటువంటి ఒక స్థితిలో ఉంటే ఇదిగో ఈరోజు దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీవు నీ తల్లిని తండ్రిని ప్రేమించాలి వారిని నీవు సన్మానించాలి వారికి విధేయత చూపాలి నీవు వారిని సంతోషింపజేయాలి ఆనందింపజేయాలని పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబుల్ తెలియజేస్తోంది నీవు ఇవి చేయకుండా ఇంకా ఏమి చేసినా నీ జీవితంలో నీవు అభివృద్ధి చెందలేవు నీ తల్లిని ప్రేమించకుండా నీ తండ్రిని ద్వేషిస్తూ నీవు బిజినెస్లో అభివృద్ధి చెందాలని నీవు ఎంత ప్రార్థన చేసినా దేవుడు ఆ ప్రార్థనను అంగీకరించడు నీవు మంచి ఉద్యోగం పొందుకోవాలని ప్రమోషన్ పొందుకోవాలని నీవు ఎన్ని మంచి కార్యాలు చేసినా ఎంత ప్రార్థన చేసినా నీవు తల్లిని తండ్రిని సన్మానించకుండా ఉంటే దేవుడు ఆ ప్రార్థనను వినడు ఎందుకంటే నీవు తల్లిని తండ్రిని సన్మానించాలని నీ తల్లిని నీవు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబుల్ చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది సరే యేసు ప్రభులు వారు సెలవులో పలికినటువంటి నాలుగవ మాటను మనం చూద్దాం మతైసు వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం నలభై ఆరో వచనం ఇంచుమించు మూడు గంటలప్పుడు ఏసు ఏలీ ఏలీ లామా సబాక్త అని బిగ్గరగా కేక వేసను ఆ మాటకు నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చెయ్యి విడిచితివని అర్థము ఇక్కడ యేసు ప్రభుల వారి చెయ్యి తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు విడిచి పెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది యేసు ప్రభు ఎప్పుడు కూడా ఒంటరిగా లేడు యేసు ప్రభు స్వయంగా చెప్పాడు యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినంలో నన్ను పంపినటువంటి వాడు నాకు తోడై ఉన్నాడు ఆయనకి ఇష్టమైన కార్యములను నేను ఎల్లప్పుడూ చేయుదును గనుక ఆయన నన్ను ఒంటరిగా విడిచి పెట్టలేదని చెప్పాను యేసు ప్రభువులు వారు ఎప్పుడు కూడా తండ్రి తోడై ఉండేటువంటి అనుభవాన్ని కలిగినటువంటి వాడు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన తండ్రికి ఇష్టకరమైనటువంటి కార్యాలు చేశాడు కాబట్టి తండ్రి ఆయనను ఒంటరి విడిచిపెట్టినటువంటి ఎలాంటి సందర్భము కూడా ఆయన జీవితంలో ఇది వరకు లేదు అయితే ఇప్పుడు సిలువ మీద తండ్రి ఆయన చెయ్యిని విడిచిపెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది కారణం ఏంటో తెలుసా ఆయన నీ కోసం నా కోసం నీవు చేసిన పాపం కోసం నేను చేసినటువంటి పాపం కోసం ఆయనే పాపముగా చేయబడ్డాడని పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబుల్ తెలియజేస్తోంది కొరిందులు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినాం ఎందుకనగా మనం ఆయన ఎందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాపం ఎరుగని ఆయనను మన కోసము పాపముగా చేసను దేవుడు ఎప్పుడైతే మనం చేసినటువంటి పాపములన్నింటినీ క్రీస్తు మీద మోపాడు ఎప్పుడైతే క్రీస్తు మన కోసము మనం చేసినటువంటి పాపములను బట్టి పాపముగా చేయబడ్డాడో పరలోక ముందున్నటువంటి తండ్రి ఆయన చెయ్యి విడిచిపెట్టాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే ఆయన నీ చెయ్యి నా చెయ్యి పట్టుకోవడానికి దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఒకవేళ పాపంలో నీవు మునిగిపోతూ ఉన్నావా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో నీవు కొట్టుకొని పోతూ ఉన్నావా చెడు వ్యసనాలకి అనిష్టమైపోయి నీవు మునిగిపోతూ కురుక్కపోతున్నటువంటి పరిస్థితిని కలిగి ఉన్నావా ఇదిగో నీ చెయ్యి పట్టుకోవడానికే నిన్ను రక్షించడానికే నిన్ను లేవనెత్తడానికే ఆయన తన కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తు చెయ్యి విడిచిపెట్టాల్సి వచ్చింది పరలోకం వదినటువంటి తండ్రి నీ చెయ్యిని పట్టుకొని నీవు ఉన్నటువంటి స్థితిలో నుండి నిన్ను లేవనెత్తడానికి నీవు పడిపోయినటువంటి పాపములో చచ్చినటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ పాప స్థితిలో నుండి నేను పైకి లేపి జీవింపజేయడానికి ఆయన తన 
కుమారుడైనటువంటి యేసు చెయ్యి విడిచిపెట్టాల్సి వచ్చింది ఈ దినం నీ చెయ్యి తండ్రికి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నావా ఆయన నీ చెయ్యి పట్టుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నాడు నీ చెయ్యి పట్టుకుని నడిపించాలని ఆయన చేతిలో నిన్ను చెక్కుకోవాలని ఆయన తన చేతిలో నిన్ను ఉంచుకొని నేను నడిపించాలని కోరుతూ ఉన్నటువంటి దేవుడు యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో యేసు ప్రభువుల వారు శిలువు పైన పలికినటువంటి ఐదవ మాట మనకు కనిపిస్తుంది అటు తర్వాత సమస్తమును అప్పటికీ సమాప్తమైనదని యేసు ఎరిగి లేఖనము నెరవేరునట్లు నేను దప్పిగొనుచున్నాన నేను ఇక్కడ యేసు ప్రభు హీ ప్రూవ్డ్ దట్ హీస్ ఏ సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ మనుష్య కుమారుడని మానవుడని యేసు ప్రభులు వారు రుజువు చేస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే ఆయన శరీరంలో ఉన్నటువంటి రక్తం అంతా కారిపోయిందో ఇప్పుడు ఆయన దప్పి గొంచు ఉన్నాడు దట్ ప్రూవ్స్ దట్ హీస్ ఏ సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఆయన మనుష్య కుమారుడని దానికి రుజువుగా ఉంది అయితే ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే పరలోకం ముందున్నటువంటి తండ్రి యేసు ప్రభు చేయిని విడిచిపెట్టాడో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దప్పికను యేసు ప్రభు కలిగాడు నీవు నేను దేవుని కోసం అలాంటి దప్పికను కలిగినటువంటి అనుభవం మనం కలిగి ఉన్నామా కొరహు కుమారులు అంటున్నారు నలభై రెండవ కీర్తన మొదటి వచ్చినంలో దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుతున్నది ఎవరి కోసం నీ ప్రాణం ఆశపడుతుంది దేనికోసం నీ ప్రాణము దప్పికొంచుంది దేనికోసము నీవు దప్పికను కలిగి ఉన్నావని ఉదయకాల సమయం ముందు పరిశీలన చేసుకోవాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాడు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దప్పికను కలిగినటువంటి అనుభవం నీకు ఉందా దావిది భక్తుడు అంటున్నాడు కీర్తన గ్రంథం అరవై మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినవలో దేవానా దేవుడు నీవే వేకువని నిన్ను వెదకుదును నీ బలమును నీ ప్రభావమును చూడవలని పరిశుద్ధ ఆలయం ముందు నేను ఎంతో ఆశతో నీ తట్టు కనిపెట్టి ఉన్నాను నీళ్లు లేక ఎండి ఉన్న దేశం ముందు నా ప్రాణము నీ కొరకు తృష్ణగుని ఉన్నది నీ మీద ఆశ చేత నిన్ను చూడవలని నా శరీరము కృషించుచున్నది ఆయన నీరు లేక ఎండినటువంటి దేశము ఏ విధంగా అయితే నీటి కొరకు ఎదురు చూస్తుందో దప్పికను కలిగి ఉంటుందో ఆ రీతిగా నేను నా దేవుని కొరకు దప్పికను కలిగి ఉన్నానంటూ ఉన్నాడు ప్రేమ దేవుని బిడ్డ నీవు నేను అలాంటి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దప్పికను కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ఆశ కలిగిన ప్రాణాన్ని ఆయన తృప్తిపరిచేటువంటి దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దప్పికను నీవు కలిగి ఉంటావో ఎప్పుడైతే నేను నా దేవునితో నేను సమాధానముగా ఉండాలి ఎప్పుడైతే నా దేవునితో నేను సాహసం కలిగి ఉండాలి ఎప్పుడైతే నేను నా దేవునితో కలిసి ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నటువంటి అనుభవాన్ని నీవు కోరుకుంటావో ఆయన తప్పకుండా నీ వాంఛను తీరుస్తాడు అలాంటి తప్పికను మనం కలిగి ఉండాలని దేవుడు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు యేసు ప్రభువులు వారు శిలువు మీద పలికినటువంటి ఆరవ మాటను మనం చూద్దాం యోహాను సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించను ఇక్కడ యేసు ప్రభువులు వారు ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేరుస్తూ ఉన్నాడు హియర్ జీసస్ ఇస్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ద లా ఆయన శిలువు పైన ఈ యొక్క ఆరో మాటను పలుకుట ద్వారా ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆయన నెరవేరుస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి ఆ పాప పరిహారార్థ బలిని ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి అపరాధ పరిహారార్థమైనటువంటి బలిని ఒక మనిషి పాపము నుండి విడిపించబడ్డానికి ఒక మనిషి పవిత్రపరచబడ్డానికి ఒక మనిషి పాపము నుండి శుద్ధి చేయబడ్డానికి ధర్మశాస్త్రంలో ఏ ఏ బలులైతే దేవుడు నిర్ణయించాడో ఇప్పుడు క్రీస్తు ఇక బలులతో ఎంత మాత్రము కూడా అవసరం లేకుండా ఆయనే మన కొరకు ఒక్కసారే బలిగా దేవునికి తను తాను అర్పించుకున్నట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తూ ఉంటున్నాం రోమిలికి రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన లోపోసులైన పౌలు అంటున్నాడు విశ్వసించు ప్రతి వానికి నీతి కలుగుటకై క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రమునకు సమాప్తి అయి ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని యేసు ప్రభు సమాప్తి చేశాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని యేసు ప్రభు కొట్టివేయలేదు కానీ ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆయన నెరవేర్చాడు ఏమైతే ధర్మశాస్త్రం చెప్తుందో రక్తము చెందించబడకుండా పాపక్షమాపణ లేదు అని ఏ ధర్మశాస్త్రం అయితే సెలవిస్తుందో అదే ధర్మశాస్త్రాన్ని యేసు ప్రభులు వారు ఆయన తన పరిశుద్ధ రక్తమును చెందించడం ద్వారా ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేరుస్తున్నాడు ఆ యొక్క బలులన్నిటికీ ఇక ఆయన సమాప్తిని చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం చివరిగా యేసు ప్రభులు వారు పలికినటువంటి ఏడవ మాటను మనం చూద్దాం లుకా సువార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం నలభై ఆరో వచ్చిన అప్పుడు యేసు గొప్ప శబ్దముతో కేక వేసి తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనొచ్చున్నాను అనేను ఇక్కడ యేసు ప్రభులు వారు ఈ యొక్క ఏడవ మాటను పలుకుట ద్వారా 
Jesus is fulfilling God's expectation. Paroka Manduna twenty Thandrioka Udeshamuno, I in a Manapatla Kaligina twenty Wanchanu Korikanu, Ekad Yesu Prapulwaru, Naraverus to Unto Nadu. Yesu Prapu, I in a Tana Atmanu Thandriki, Apagisto Nadu. Manakura, Manatmanu Devuniki, Apaginchal, and Labute, Manatma, Manamaninchina twenty Tarata, Paroka Muloniki, Velani, Paroka Mulo. Cheralani, Manamasha Padutunta, Maite Ikra, Governor Chandi, Yesu Prabhu, Atmanu, Tandri Kapagin Chidaniki Munduga, Aina Tana Sheri Rani Silu Kapagin Chadu, Aina Pranani, Ista Purvakanga, Peter, Ite Manajuta, Chalasarlu, Mana Sheri Rani, Mana Devon Kapagin Chong, Chayal Sina twenty Papa and Nimana Jeston Tam, Sheri Rani, Iloka Summon the Mine at twenty Turniti Vishalaku, Manamu Apagin Chastavo, Manayoka Pranamu Chepinatla, Iloka Summon the Mine at twenty Vishal, but Mana Trupti Pondalani, Iloka Summon. Twenty Vishal, but it's Hapika and Kaligon Chamo. I the Atma Matrum, Devon the Gerki Charal and Kuntam, Devoniki, Sour Penchdani, Pratman just on Tam. I the Yapariki Vilu Kadu, Nivunioka, Sherirani, Devoniki, Sour Pinchinapode, Niprana, Niu, Devoniki, Sour Pinchalutau, Epurate, Nioka, Sheriramu, Pranamu, Devoniki, Sour Pinchalutau, Apude, Nivunioka, Atmanaguda, Devoniki, Summer Pinchalutau, Lakbote, Apogin Chico Galuta. How did Sheriramoni pursue the Chivitani, Kali on the Kunda? Ni Prana Mana twenty should the Chebara Kundaunte, Paralokamaloniki Atma, Chet Chabadu, Kresu Prabhuwaru, Manago Chakati example life no chupiston at intente, I in a siluaku, Tana Sheri Rana Pukinch Kunadu. Yohan Suartalo, Pado Jaim Pajinochno Lantonadu, Nenu, Ista Purva Kamaga, Nenu na Prana ni Peditonano. Willingly I am laying my life on Yesu Prabhuar Chepadu. I in a prana ni devunik summer pinchadu, chivariga, I in atmanukuda. Devuniki, Summer Pinchard, Kautioka, Esu Prabhu Silu Pinapolikin at twenty, Yedu Amulia minor twenty, Martel Low, Manonechkuna twenty, Satyalani, Manachutan Low, part in Chigaligite, Tapakunda, Manachivitum, Divin Shabad in at twenty, Chivitamaga, Manamitra Lakuchu Pinchalutam, Atikropo Devu, Manandaki Dai Chenagaka. Amen. E video make Rachinat like they like Chandy, share Chandy, my YouTube channel, subscribe Chandy. Bell icon press chain.